الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أدرني رأيت الله بندد الماري سمنة درايا نيداك لأي രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വറക്കാത്തു വളരെ കാഷ്വലായിട്ടുള്ളൊരു സംസാരമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർമലായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സെഷനിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത് ഇന്നത്തെ അവതരണ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആയിരിക്കും അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും അതിൽ കിറാത്തിനെ കുറിച്ചും കിറാത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും തജ്വീദിനെ കുറിച്ചും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഖുർആാനിനെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഖുർആാനിക രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പരാമർശങ്ങളുണ്ടാവും തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് മുസാബത്തു അൽ മലിക് അബ്ദുൽ അസീസ് അദ്ദു അലിയ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഖുർആാൻ കോമ്പറ്റീഷൻ അതിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത് സെഷൻ ആയിരുന്നു ഈ അടുത്ത് നടന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിന് ഞാൻ പോയപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ചില അനുഭവം ചില ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മത്സരത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയായി പാരായണം ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയായി മത്സരം കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുള്ളത് യു എസിൽ നിന്നും അതായത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് യു എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആണ് അവിടുത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂപ്പർ പവറാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക കാര്യത്തിലും ഖുറാനിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അവർ സൂപ്പർ പവറായി വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ ബംഗാളികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ആരാണ് ഈ ബംഗാളികൾ ഈ ബംഗാളികളുടെ കിറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്ലിയായിട്ട് ഹറമിലെ ഇമാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മരണമടഞ്ഞ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അൽ അയ്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഖിൻ്റെ കിറാത്താണ് അവരെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു കാരണവുമുണ്ട് ഈ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അൽ അയ്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആ മഹാപണ്ഡിതൻ കാരി അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം സൗദിയിൽ ഒരു കുറേ കാലം മുമ്പ് സൗദിയിൽ എത്തിപ്പെടുകയും ഈ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ ടൈമിൽ സിവിൽ വാറൊക്കെ ഉണ്ടായ ടൈമിൽ സൗദിയിൽ എത്തിപ്പെടുകയും സൗദി അദ്ദേഹത്തിന് പൗരത്വം നൽകിയും നൽകുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത മക്കാമാത്തുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് മക്കാമാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാഗങ്ങൾ മെലഡി എന്ന് പറയും അതിൽ മക്കാമാത്ത് അൽ ഹിജാസി എന്നുണ്ട് ഹിജാസി എന്ന് പറയും മക്കാമാത്ത് ഹിജാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹറമ് ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളുടെ കിറാത്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും മക്കാമത്ത് ഹിജാസി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അൽ അയ്യൂബിൻ്റെ കിറാത്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اذا انا مقامات حجازي مقام السودان عند السودان لله على قل بارانا جينا ده اولا ده اريد ينو مارينا ده ولا ري കവിതാത്മകമായിട്ടുള്ള താളാത്മകമായിട്ടുള്ള കിറാത്താണ് അതിങ്ങനെയായിരിക്കും അലഹമുലിഹിമാലിക്കുമിദ്ദീൻ غير المغضوب عليهم ولا الضالين اذا مقام سوداني مقام نهوند 
ഈ നെഹവന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കാമിലാണ് ഇന്ന് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ ഇവൻ നമ്മുടെ നൗഷാദ് കാ കാക്കവയിൽ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പരണം ചെയ്യുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഷീ മുഷാരി റോഷദ് അൽഫാസി പരണം ചെയ്യുന്ന പോലെ അതുപോലെ ബോസ്നിയയിലുള്ള ഫാത്തിഹ് സഫ്രാജിക് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പരണം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ സ്ഥിരമായി ഓതാറുള്ള ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഹറമിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സൊലാഹ് അൽ മുസ്സലി എന്ന് പറയുന്ന സൗദി പൗരനായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിറാത്താണ് അതൊന്നും നമുക്ക് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين دعنا نحوان دعنا بارينا مقام لله قراءة هذا هو مقام قردي هذا هو قردي 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 കൂടുതലായി തുർക്കി അതുപോലെ ഇറാഖ് ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളാണ് കുർദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൈനോറിറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം ഐലൻ കുർദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ് ഒരു റെഫ്യൂജിയുടെ കഥ പിന്നെ മക്കാമ ലാജം അങ്ങനെ നിരവധി മക്കാമത്തുകളുണ്ട് ഇനി ഹറമിലൊക്കെ ഓതുന്ന കിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നെഹവന്തും അതുപോലെ ഹിജാസി എന്ന് പറയുന്ന മക്കാം മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഷെയ്ഖ് സുദൈസി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാത്തിഹ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اوكي ماهر المعيقل حرم لا يبوت امام انا ادم ادتين ده قراءات انه بيقول تدبير انا ഒരു ഒരു മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള കിറാത്താണ് അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിന അസ്സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اي ايجيبتي لك போகும்போ அവിടെ ഉള്ള കിറാത്ത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കിറാത്താണ് വളരെ പതുക്കെയുള്ള ചെറിയതായിട്ടുള്ള കിറാത്താണ് അവർക്ക് പരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇമാലത്തുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ 
എലിഫ് ബേ ചേ ബേ അങ്ങനെ ആ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ അവർ പ്രനൗൺസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ലിറ്ററലി നമ്മുടെ അൽഫിത്രയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പഠി പറയുന്ന ആ ഒരു രൂപം അത് മിസ്റ്ററി സ്റ്റൈലാണ് അത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഹലി ഇതാണ് മക്കാമാത്തുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തതായി ഈ ഹറമ്മിൽ പല ആളുകളും പോയിട്ടുണ്ടാവും ഹറമ്മിൽ സ്ഥിരമായി യക്കാമത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഷെയ്ഖ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യക്കാമത്ത് എന്ന് കേട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ബാങ്കൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് യക്കാമത്ത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിരിക്കും ഞാൻ തോന്നുന്നത് തോന്നുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة وحي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كوتتل ونه چهرتو انه الله أدوتت داي نمودة ناعتل فارانو جينا قرات روايت انه بارينا ده حفظ رحمة الله عليه ده روايت انه حفظ انا عاصم انه باريو هذا السعودي هذا بولا ഹറമിൻ്റെ ഭാഗത്തും ജി സി സി കൺട്രീസിലും ഏഷ്യൻ ഭാഗത്തൊക്കെ സ്ഥിരമായി വളരെ പ്രചാരമുള്ള ഒരു രൂപായത്താണ് ഹഫ്സൻ ആസിം നേരത്തെ ഓദ്യ രൂപായത്ത് എന്നാലും മൊറോക്കോ മഹ്രിബ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് മമ്മലക്കത്തുൽ മഹ്രബിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് അവിടെ അവിടെ പ്രചാരമുള്ള രൂപായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വർഷ് അൻ ആസ് വർഷ് അന്നാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിയുടെ രൂപായത്താണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ശൈലി ഒന്ന് ഓതിത്തരാം അത് അത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും ഇമാലത്ത് അതുപോലെ അക്ഷരങ്ങളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും എന്നാൽ അർത്ഥത്തിൽ യാതൊരു തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതല്ല ഹിയോമിനിറ ഹൈര അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇന്ന ഹാദൽ ഖുർആന യഹ്ദീ ലില്ലതി ഹിയ അഖ്വം വയുബശ്ശിറുൽ മൂമിനീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മുഅ്മിനീൻ എന്നുള്ളത് മൂമിനീൻ എന്ന പറയാ പിന്നെ കബീറ എന്നുള്ളത് കബീര എന്നാണ് വ്യത്യാസം അങ്ങനെ വഹുവല്ലതി യുർസിലു റിയാഹ ബുശ്റം ബൈന യദൈ റഹ്മതി നമ്മുടെ ഖുർആനിൽ ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ വർഷിൻ്റെ ഖുറാനിൽ 
ബുഷുറൻ ബുഷുറൻ എന്നുള്ള എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഹംസ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിയുടെ കിറാത്തിൽ നുഷുറൻ എന്നുണ്ട് നുഷ്റൻ എന്നുണ്ട് ഇത് സ്ഥിരമായി നാസ്തികന്മാർ യുക്തിവാദികൾ പറയാറുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഖുറാൻ അല്ലല്ലോ ഉള്ളത് കുറേ ഖുറാൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഇത് വൈവിധ്യമാണ് ഖുറാനിൽ യാതൊരു തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്ല വൈവിധ്യം ഉള്ള ഒരു ഖുറാനാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഹദീസുകളിലൊക്കെ വളരെ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൊറോക്കയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സൗദി വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മത്സരങ്ങളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത് മുസാബത്ത് അൽ മലിക് അബ്ദുൽ അസീസ് അദ്വലിയ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത് വർഷനാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഹഫ്സൻ ആസും റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ കിറാത്താണ് അവർ സ്ഥിരമായി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് പ്രചാരമുള്ളത് എന്നാൽ അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനാണ് മൊറോക്കോ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അതൊരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാണ് അവർ സ്ഥിരമായി പ്രചാരം നൽകുന്ന റിവായത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വർഷൻ നാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിയുടെ റിവായത്താണ് ഖുർആാനാണ് അപ്പോൾ അവർ അതിന് പ്രചാരം നൽകുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ജായിസത്ത് മുഹമ്മദ് അസാദിസ് അത് വലിയ മുഹമ്മദ് അസാദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു മലിക്കാണ് അവിടുത്തെ ഒരു രാജാവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മത്സരം അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇറാൻ ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷീഈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാണ്ഡവമുള്ള ആളുകളാണ് ഷീഈ ചിന്തകളിലുള്ള ആളുകളാണ് എന്നാൽ അവരും ഖുർആാനിനെ വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു മറ്റൊരു മറ്റൊരു രാജ്യമാണ് ഷീഈകൾ ഖുർആാനിന് നല്ല പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് അവരും ഇതുപോലെ മത്സരങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് തെഹ്റാനിലും അതുപോലെ മഷദ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തും മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ ഒരു ക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ മത്സരിക്കാൻ ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ മത്സരിക്കുവാൻ ക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കൊരു പേടി എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ അഹലുസുന്ന അഹലുസുന്നത്ത് പോലെ ജമാഅത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് അവിടെ പോകുക എന്നുള്ളത് കാരണം ഒരു അങ്ങനെ കുറച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പേടിയായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആാനിൻ്റെ മറ്റൊരു വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് യൂസുഫുൽ കർലാവിയുടെ ഫത്തുവകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ സുഹൃത്തു സുഹൃത്ത് റൂമിലെ അൻപത്തി നാലാമത്തെ വചനം ഞാൻ ഓതി തരാം ഇവിടെ എന്നാണ് ഓതിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മറ്റൊരു വകഭേദം ഇതിൽ കാണാവുന്നതാണ് അള്ളാഹുല്ലും രണ്ടും തെറ്റല്ല രണ്ടും ശരിയാണ് ഇതാണ് യൂസുഫുൽ കർലാവിയുടെ ഫത്തുവകളിൽ പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഫത്തുവ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഇത് ഖുറാൻ വൈ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണോ ദുഫും ദാഫും വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരു വകഭേദമാണ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷാശാസ്ത്രം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഇത് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തെജ്വീദ് വളരെ സിമ്പിളായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മിസ്സുറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അൽഫിത്രിയിലൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അൽഫി മിസുറി സ്റ്റൈലാണ് അവർ എലിഫ് ബ ച ീം ഹ ഹോ എന്ന അങ്ങനെ ആ ഒരു തരത്തിലാണ് ഒരു ഭയങ്കര ഹിമാലയത്ത് അതിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കുവൈത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്ഥിരമായി കാണാവുന്ന ഒരു ഒരു തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റ് എന്ന് പറ പറയാവുന്നത് അവർ ച പറയുമ്പോൾ ഒരു ച എന്ന രൂപത്തിലാണ് പറയുക ഹൽ അച്ചാക്ക എന്നാ പറയുക ചില ആളുകൾ പഠിക്കാത്ത ആളുകൾ കേട്ടോ ച എന്ന് പറയുക അതുപോലെ സ്ത്രീകളൊക്കെ കൈഫ കാക്ക് കാൻ്റെ പകരമായി ച എന്ന പറയുക ഷെയ്ഫ് അൽ ഹാൽ ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ് പറയുക അതുപോലെ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ നമുക്കറിയാം അറബി ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തു ബാദ് എന്നാണ് 
ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോഴും അതിൽ തെറ്റ് ബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പല ആളുകൾക്കും തെറ്റ് സംഭവിക്കാൻ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഇവൻ അറബികൾക്ക് പോലും ബോധ ശരിക്കും ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം ഇമാം ജസീറയുടെ ഒരു ഒരു നോട്ട് വായിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ലോകത്ത് ബോധ് അറബികൾക്കും അനറബികൾക്കും ഒരേപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്ററാണ് ലോകത്ത് ബോധ് ബോധ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അറബി ഭാഷ ലോകത്ത് ബോധ് ബോധിൻ്റെ ഭാഷയായി മാറപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബോധ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് സൂറത്തു ഖിയാമൽ സൂറത്തു ഖിയാമൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഓതുന്നൊരു ഭാഗം രണ്ടും വെവ്വേറെ ബോധാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് ഓതി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബോധാണ് അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് അതുപോലെ ജിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാച്ചുറലായ ശബ്ദമാണ് ജ ശരിക്കും വരുന്നത് ഹണിബി അതായത് തേനീച്ചയുടെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് തെജ്വീതിലുള്ള ഒരു നിയമമാണ് അതേപോലെ വിസിലടിക്കുക സൊറഹ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയല്ല അത് വിസിലിന് സ്വാദാണ് സ്വാദ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന സ്വാദ് അതല്ല അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വാദിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ഇതൊക്കെ നാച്ചുറലാണ് ഈ ശബ്ദം അതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പല ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സ്വാദ് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബംഗാളികൾക്കൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി ആ അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അസ്വമജ് അസ്വമജ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സൗദിയിലുള്ള ആളുകൾ പരാണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലാണ് ഈ സൗദിയിലൊക്കെ പ്രവാസ ജീവിതം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിടുത്തെ ബദുക്കളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ മർഹബം ബിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർഹബ് റിജാൽ സെമ്മിൽ അതൂവക് ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ് സംസാരിക്കുക ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ അർഹബ് റിജാൽ അത് മർഹബം ബിക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് എ മനുഷ്യ നിനക്ക് സ്വാഗതം എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ ആ അറബികൾ പോലും ഈ സഴുതികൾ പോലും വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് അവർ ഖുർആാൻ പരാൻ ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കിറാത്ത് അൽ മക്കാം ഹിജാസി അൽ മക്കാം ഖുറൈഷി ഹിജാസിൻ്റെ ഭാഗ ഭാഗമുള്ള അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഒരു കിറാത്താണ് അൽ മക്കാം ഖുറൈഷി ഖുറൈഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഖുറൈഷ് ഗോത്രത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഖുർആാൻ പരാനം ചെയ്തത് അത് ആരാണ് അത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം പരാനം ചെയ്ത പോലെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഓതേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ഹദീസിലൊക്കെ വളരെ സ്വഹിയായി വന്ന രൂപത്തിലാണ് നാം ഓതേണ്ടത് പല തെറ്റുകളും വന്നേക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൽ തെജ്വീതിൻ്റെ മാനങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല മത്സരങ്ങളും പല ആളുകൾക്കും പല മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാം ഇതൊരു അന്താരാഷ്ട്ര ഖുർആൻ പഠന പദ്ധതിയാണ് വെളിച്ചം ഇതിൽ പല ആളുകളും തെഫ്സീറുകൾ വായിച്ച് ഖുർആാനിൻ്റെ പരിഭാഷ വായിച്ചിട്ടാണ് ഈ മത്സരത്തിന് പങ്കെടുക്ക പങ്കെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഖുർആാനിൻ്റെ ഹിഫുദ് മത്സരങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും നടക്കാറുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങൾ അതിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ആളുകൾ അത്ര ബോധേഡല്ല കൺസേൺഡല്ല നമ്മൾ നല്ലൊരു ഹിഫുദ് സ്ഥാപനം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല ഒരു ആലിമാവണമെങ്കിൽ ഒരു പണ്ഡിതനാവണമെങ്കിൽ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫിൽ ആവണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ആലിമങ്ങളല്ല ഒലമാക്കളല്ല ഒമറാക്കളാണ് കുറേ ഒമറാക്കളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് ഹാഫിൽ ആവണം എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു നിബന്ധനയാണ് ആ ഒരു നിബന്ധന വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സൗദിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇവൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോ പോലും പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ മാനദണ്ഡമാക്കുന്നത് ആദ്യം ഹിഫിള് പഠിക്കുക ഹാഫിൾ ആവണം എന്നുള്ളതാണ് പല ആളുകളും പല പണ്ഡിതന്മാരും ചെറുപ്രായത്തിൽ പത്താം വയസ്സിലും പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ ഹിഫിള് ചെയ്ത ആളുകൾ ആളുകളാണ് എന്നാൽ ഒരു എഴുത്ത് ഇപ്പോഴത്ത് വായിക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ അടുത്ത ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഹാഫിൾ 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 എന്ന്
എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ഹാഫിൽ പല തപാഹുതാപികങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരെ ഹാഫിൽ നിന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അവർ ഖുറാൻ പഠിച്ച ആളുകളാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല അതിന് മാനദണ്ഡം അവർ പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഹദീദ് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ മനഃപ്പാഠമാക്കിയ ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഹാഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫിൽ ഇബിൻ ഹിബാൻ അതുപോലെ പല പണ്ഡിതന്മാരെയും ഹാഫിൽ തന്നെ വിളി വിളിക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡോനേഷ്യയിലും ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രവണത കാണുന്നത് അറബ് രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ഹാഫിൽ നിന്ന് വിളിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഹിഫുദ് പഠിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അത് വളരെ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന് നിർഭാഗ്യവശാൽ നല്ലൊരു ഹിഫുൽ സ്ഥാപനം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ഹിഫുലിന് അത്ര പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനും ഒരു ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നല്ലൊരു ഹിഫുൽ സ്ഥാപനം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നജ്മുൽ ഹൂദ തെബ്ലി ജമാഅത്ത് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അതുപോലെ സുന്നികൾ നടത്തുന്ന നല്ല നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് സമസ്ത നടത്തുന്ന നല്ല നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പല വിദ്യാർത്ഥികളും അവിടെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ കുറ്റവും അത് അതിനുള്ള എന്താ പറയുക അതിനുള്ള കുറ്റം ഒക്കെ നമ്മുടെ സമുദായം പേറേണ്ടി വരും കാരണം അവരുടെ ആഖീത തെറ്റായ രൂപത്തിൽ പോകും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ബിലീഫ് തെറ്റായി പോകും അപ്പം നല്ലൊരു സ്ഥാപനം ഹിഫുൽ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവണം അതിന് നല്ലൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് വേണം മലയാളികളായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ തൊബിയാത്ത് കുട്ടികളുടെ നാച്ചുറൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ഉസ്താദുമാരല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ഖുർആാനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഹിഫുൽ ഉള്ള നല്ല ഉസ്താദുമാരെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അള്ളാഹു സുബാന ചാല ഖുർആൻ പഠിക്കുവാനും സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാനും എല്ലാ തൗഫീഖും നൽകുമാറാകട്ടെ വസ്സലാമുൻ അൽ മുർസലീൻ വലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാറ്റു